Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим с вами на пять необычных зданий Василиостровского района города, который является одним из моих самых любимых районов, поскольку здесь есть ну, абсолютно все, что можно представить себе, начиная от кварталов исторической застройки и заканчивая современными интересными домами. Одно из старейших зданий Васильевского острова – это здание, которое известно как здание 12 коллегии. Строилось оно для размещения высших органов государственной власти. Коллегиями в Петровские времена назывались министерства. Не случайно это здание было решено строить именно здесь. Петр I предполагал именно на стрелке Васильевского острова разместить центр своей новой столицы. Все основные здания Петербурга должны были группироваться вокруг огромной Коллежской площади, на которую фасадом было обращено здание, в котором располагались как раз таки коллеги министерства. Есть известная легенда о том, что Петр поручил строительство этого здания Меньшикову, сказав ему такую фразу. Вот построишь здание для коллегии, а вся земля, которая за ним останется, перейдет тебе в собственность. Действительно, там за 12 коллегиями находится дворец Светлейшего. И якобы по этой причине Меньшиков решил, что... А зачем ставить здание лицом к Неве? Да? У нас же все здания Петровского Петербурга обычно фасадами смотрели на воду. Поставлю-ка я здание боком, разверну его вот куда-то во дворы, соответственно, больше земли мне отойдет. На самом деле это всего лишь легенда. Здание изначально строилось боком к Неве. Дело в том, что своим главным фасадом оно должно было смотреть на ту самую Колежскую площадь которая сохранилась, только вот незадача в начале 20 века ее застроили. На месте Колежской площади появилось огромное сооружение Леонтия Николаевича Бенуа. Это повивально-гинекологический институт имени Отто. Важное, конечно же, сооружение, которое, к сожалению, полностью уничтожило одну из главных городских площадей. Что же необычного в этом здании? А то, что оно состоит из 12 одинаковых корпусов. Отсюда и название 12 коллегий. Кстати говоря, название здания еще одна легенда. Дело в том, что на самом деле коллегий было 9. А еще три корпуса, это корпус для Сената, для Синода, это высшие светские и духовные органы власти, а также так называемая аудиенс-камера, место, где собирались принимать послу. 12 одинаковых корпусов должны были подражать зданием приказов Москвы. Московском Кремле, которые были построены вдоль Кремлевской стены непрерывным рядом. Правда, там они были не одинаковыми, совершенно разными. Ну вот это преемственность, своеобразная преемственность московского управления и петербургского. Надо сказать, что коллеги строили здания каждое самостоятельно. И заложен этот комплекс был в 1722 году, но не Петр I, при котором строительство началось, не Доминика Трезини, который этот комплекс проектировал, так и не увидели в общем -то, здание во всем своем великолепии. Достроили здание 12 коллеги только в 1742 году, в эпоху правления императрицы Елизаветы Петровны. Когда-то в каждое из 12 зданий был отдельный вход. И вот на примере сооружения, которое стоит на берегу Невы, можно как раз таки увидеть, как выглядело крыльцо. Посередине когда-то находилась дверь. Это была та самая аудиенс-камера, место для приема иностранных послов. К сожалению, тот факт, что Васильевский – это все-таки остров, сыграл злую шутку с идеей размещения здесь центра столицы и центра вообще всей Российской империи. Как известно, Петр I запрещал строить постоянные мосты, да и вообще первый постоянный мост через него появился только в XIX веке, а коллеги, министерства, да, находились периодически оторванными от остального материка, особенно в то время, когда весной уже ломается и идет плет, или наоборот осенью лед начинает схватываться и еще не крепкий для того, чтобы перейти с одного берега на другой. Так что коллеги очень быстро покинули это здание и уже в начале 19 века было принято решение разместить здесь Петербургский университет. В 1835 году здание было капитально перестроено. Именно тогда появился знаменитый университетский коридор длиной почти в пол километра. Я Он сейчас расплачусь. Все 12 секций коллеги в единый монолитный корпус. Этот коридор сегодня является главной достопримечательностью Петербургского университета. 
Федор Грибков плачет перед зданием своего университета. Граждане, здесь прошла моя молодость. Я хочу обратно. Откройся, откройся. Федор Грибков пытается вернуться в свой университет. Самых красивых доходных домов до революционного Петербурга находится на четвертой линии. Это доходный дом судовладельцев Прохоровых, который был построен по проекту архитектора Демьяна Фомичева незадолго до начала Первой мировой войны, 2014 год, на год окончания строительства. Искусствовед Георгий Луковский писал в дальнейшем, что, наверное, это самое красивое здание в стиле неоренессанс, построенное в нашем городе. Как ни странно, появившиеся спустя лет 30 после того, как стиль этот из архитектурной практики вышел. Да? 14-й год – это уже господство модерна и неоклассицизма. При этом Лукомский справедливо сравнивает этот доходный дом с постройками Венеции на Гранд-канале. И архитектор Фомичев он удачно в этом здании совмещает несколько архитектурных ордеров на разных этажах колонны разных архитектурных ордеров. Это сначала дорический, потом ионический, композитный и калинский. Такая вот сборная солянка получилась, да, такой своеобразный учебник по архитектуре эпохи неоренессанса. Еще один момент, который остается загадкой, то, что этот дом и его фасад вполне возможно имеет отношение к масонству. О том, что этот дом строился масонами, говорил известный исследователь Мацех, который, к сожалению, умер несколько лет назад. Что конкретно связывал этот дом с масонами, к сожалению, я не знаю, потому что я так и не смог посетить его экскурсию. Но, может быть, само оформление оригинальное для своего времени, а также очень интересные фигуры, которые находятся во внутреннем дворе. Попасть туда можно через санированную арку и обычный вы увидите доход, двор доходного дома да, покрашенный желтой краской без всяких украшений совершенно внезапно под эркером в этом дворе две фигуры атлант и креатив Перед вами одна из самых ярких построек эпохи конструктивизма, эпохи архитектурного авангарда, которая была очень недолгой, но оставила после себя множество оригинальных сооружений. То время называют еще временем бумажной архитектуры, поскольку в 20-е годы страна находилась в печальном состоянии, строительство практически не велось, и большинство архитекторов сосредоточились на теоретической деятельности и на различных скажем так, перспективных планах. И вот был такой архитектор Яков Черников, выдающийся новатор своего времени. Он издал целое собрание архитектурных фантазий в стиле конструктивизма. И вот, когда строительные работы возобновились в 30-е годы, Черников спроектировал водонапорную башню канатного цеха сталепрокатного завода, носившего название «Красный гвоздильщик». И посмотрите, как интересно Черников решил обычное утилитарное сооружение в виде колоссального гвоздя, который как бы вбит в цех производственный. Да, завод в то время носил название «Красный гвоздильщик». Наверное, с помощью этой оригинальной постройки Черников хотел подчеркнуть название данного промышленного объекта. Очень жалко, что в 90-е годы завод был приведен в ужасное состояние, обанкрочен и закрыт, а корпуса канатного цеха вместе с водонапорной башней находятся практически в аварийном состоянии. Хотя еще раз подчеркну, это вообще единственное 
достоверно точно известная, реализованная постройка архитектора Чернихова. В самой дальней промышленной части Васильевского острова она находится. Эпоха советского модернизма, это 70-е, 80-е годы 20 -го века, также оставила в нашем городе огромное количество уникальных сооружений. И вот на Новосмоленской набережной, недалеко от станции метро Приморская, стоят четыре дома, которые получили у местных жителей прозвище «Дома на курих ножках». Это как раз закат эпохи советского модернизма. Строить дома начали в 1986 году, а закончили уже в 1993, в новую эпоху. По какой причине архитекторы решили поставить дома на высокие бетонные опоры, точно неизвестно. Это очень напоминает идею Ле Корбюзье, который считал, что дома должны быть подняты над землей для того, чтобы землю могли использовать люди для прогулок. Однако еще одна причина, по которой дома поднимают высоко над землей, это плохие грунты, которые не позволяют создавать нормальные фундаменты. Поэтому очень много домов на сваях стоят около различных водоемов и прудов. Здесь, кстати говоря, тоже есть рядом река, да, река Смоленко. И вполне возможно, что эти четыре здания были подняты вверх для того, чтобы преодолеть коварные местные грунты. Так или иначе, это одна из действительно необычных построек нашего города, поскольку очень мало мест в Петербурге, где вы можете пройти под домом прямо на уровне, в общем-то, первого этажа. который я вам хочу показать, это дом номер 14 по набережной Макарова. Ну, значит, точнее, не то здание, которое стоит непосредственно на набережной, а то, которое находится во дворе. Однако, обратите внимание, очень интересный, даже несколько такой прикольный объект, табличка, что поэт Бродский имеет к этому месту какое-то отношение. Здесь находится бар Бутер Бродский, культовое место в последнее время. И вот владельцы бара, ну, чтобы обратить на себя внимание, повесили табличку, хотя Бродский к этому месту никакого отношения не имеет. Посмотрите вокруг, центр города, Казанская страна, сюда видно проспект Добролюбов, сюда видно стрелку Васильевского острова, Зимний дворец, астральные колонны. В общем, самое Красивое место на Васильевском острове, и мало кто может даже подумать о том, что во дворе типичного дома эпохи 19 века стоит необычное сооружение, которое мы с вами сейчас увидим. Деревенский домик с палисадником, в котором когда-то жили куры. На территории растут деревья и вишня, которые плодоносят каждый год. Этот домик появился здесь неизвестно точно когда, но он обитаем. Современный житель Николай Верин рассказывал как-то в интервью, что еще его дядя, вернувшийся из эвакуации в 1945 году, не нашел своей, к сожалению, квартиры, потому что дом его был разрушен в годы войны, и поселился во дворе, сколотив себе небольшую избушку. Избушка, кстати говоря, является вполне полноценной. 
полноценной квартиры, она подключена к электрическому водоснабжению. Там есть прихожая, большая комната и кухня. К сожалению, только местные власти постоянно пытаются выселить жителей этого дома. Очень... Хорошо, что пока что он не хочет и уезжать, потому что пока что сохраняется такой вот уголок провинциальности в самом сердце Васильевского острова. Но я хочу попрощаться с вами. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.